Unanikumbusha mchungaji mambo ya, ya, ya zamani Kone mchaka mchaka Ya mekumbuka wimbo wa vijana mechoka bado Lakini kuna wimbo mge tukua tunaimba Unasema moto umewaka Moto umewaka Asa wimbo sunaimbika mbaka kanisana Eee Hafu tunakimbia tunalula hii Vipi gaila ya moto na waka uja waka e, Kwa kuwele hata mini meona Simona hapo kwenye sifu Unajua Yani hii Akati kwa inaimba Emene kumbusha miaka mingi ya zamani ilo pita Yani kwa ya inaimba tunajaro Sio mpaka mubiri Sio mpaka maumbezi Yani kwa ya inaimba Beti ya kwanza huku watu wamefunika Na kumbuka mwaka fulani Ilikuwa mwaka tisina nene Tulikuwa pale, pale upanga Askofu alikuwa maita makanisa Yota jia la islama pale upanga Tulikuwa pale kwenye kanisa lila Kabla wa jajenga le kanisa kubwa Tulikuwa pale ilala secondary school pale Shula secondary ile ya, ya ilala pale Sasa tukiwa pale ha, No, kisutu Kisutu Tukiwa pale buwana kinondoni Kinondoni Kwa ya mchaka mchaka Waliimba wimbo ndugu yangu pale palikuwa patoshi Victor Singers waliimba wimbo pale hapa kutosha Ro alishuka tu Yani hata mobili ali, Yani alijikuta ule ujimba mepanga na shundo kubili sasa Nini ro anatembea Iki ndio chunakitaka kitoke makanisa ni mwetu leo Bwana Yesu wa sifio sana Na hiyo sasa nisikilize Siku zote wa mso unasuka kwa mtu Unasuka kwa nani? Kwa mtu Sio kwa watu Yani wamsho anza kutasamia ndani ya moyo wako kipinafsi Usimuangalia jirani yako Jiangalia wewe Yani unapakuja unapo kandasani Angalia wewe umewaka Sono mtazama jirani yako Musho wa siku Mweza kwa nanana kwa ruga Wewe na mkodolea macho Ndiyo mwana zamani Ndiyo mwana mili kwa najibuza swali Aliyetuwa aliyosema Manda bibia ijiasema fumbe ni macho mna poomba Amna sem bibia mesea fumbe ni macho Ila wazee wa ekima wakaona kwa mba hili kutusaidia Hili tusio tukapoteza ulo usikivu katika lumengu wa loo Tufumbe macho Kwa sabu kuna wengine katikate ya mwombo nafanya vituko Mime sila ya nijifuza ya chuki tusikumoya tuko malifani tunaomba Sasa nimeomba 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 Sijui kilicho nifanya nifumbe macho ni nini Ile nafumbua macho ni kamukuta mpendo mwenzangu wa mekodoa macho kwa hivu Unajua badala kuomba ni kanza kukemea Najuliza hili pepo mbele ya mkwa umpendwa Kwa kutu naomba unachungulia wenza kwa unachungulia wa nini sasa Mwana esu wa sifiwe Halaloya Tunamshukuru mungu sana tena kwa siku ya leo Tunaendelea na somo letu Somo gani tumajifunza kuanzia jana Hina kitu wa kina samaji Kubatizwa katika nani Katika roo mtakatifu Kubatizwa Nikasema ni tofauti na kujazwa roo mtakatifu Kubatizwa ni zaimu ya kujazwa Kubatizwa ni kuzamishwa kwa roo mtakatifu Yani kama ule unabu wa 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 kitabu Cha 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 ezekia Ulikuwa siwa ezekia ezekia Ule unabu wa kitabu cha ezekia Ilikuwa ni ule 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 kipimo cha kuja au kipimo cha cha maji ya soweza kufokika Yani unakua ume cha kiasi ya maji Unajua maji ya kiwa kwenye viwiko ya nakurusu kuenda kokote sawa si sawa Ya kiwa kwenye magoti unaenda Ya kiwa viunoni unaenda tu Ya kiwa kifuani unaenda unaenda Sikiliza lakini ya kifika hapa Yani, 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 hili, hili uweza kupumua manaki natima upande juu kidogo hili Ndiyo upumue, hayo siwa maji ya kawaida Mwanesu wa sifiu Hayata kuhusu kufanya unavyo taka Mwanesu wa sifiu sana Hallelujah Ngoja tuendele sasa na somo letu Jana tulikuwa tunaona nini maana ya ubatizo wa roo mtakatifu Tuliacha pointi moja tu ambu nataka tuimalizie leo Halafu tuendele na kipengele kingine tena kwa muda kipengele chane 
tunaingia kipengele cha nne ambacho kinasema ubatizo ni agizo sema agizo ni agizo linalopaswa kutimia kwa waamini wote na, 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 na zungumza taratibu ili uandike ni agizo linalopaswa kutimia kwa waamini wote Bwana Yesu asifiwe. Nisikize watu wa Mungu. Kanisa ambalo Yesu analijenga ni watakatifu waliokolewa kutoka katika dhambi. Ni wale waliomwamini Kristo kwa Bwana na mwokozi wake. Na moja ya jambo ambalo Yesu alikuwa analiomba litokee katika ya kanisa. Alikuwa anaomba kanisa liwe na umoja kama yeye na baba walivyo na umoja. Sasa kitu ambacho kinaweza saidia kanisa liwe na umoja ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Hii nguvu ya Roho Mtakatifu inapokuwa imesuka ndio inatufanya tuwe kitu kimoja. Ukisoma kwenye Zaburi 133 ya zaburi ya 133 ule mstari wa kwanza na ya pili bila sema tazama jinsi ilivyo vyema na kupendeza watu wakae pamoja tena kwa umoja anasema ni kama mafuta ya mwagikayo katika kichwa cha Haruni yakishuka mpaka kwenye ndevu zake halafu yanazikusanya ndevu zinakuwa kitu kimoja ukizishikamanisha ndevu na maji haziungani bwana Yesu asifiwe ila mafuta yanapotirilika yanazikusanya ndevu za Haruni zinajikusanya zinakuwa kitu kimoja anasema mafuta ndio yanaweza kusababisha umoja katikati ya ndevu za Haruni sasa Biblia imetafsiri mafuta ni nini mafuta yanayozungumzwa hapa sio yale yanayokanyagwa ni mafuta kwa maana ya roho mtakatifu ndio anayeweza kutukusanya wapendwa tukae kitu kimoja yani bila roho mtakatifu kanisa kupata umoja ni ngumu kabisa kwenye maisha yetu Bwana Yesu asifiwe haleluya haleluya naomba tusome maandiko machache naomba tusome maandiko machache kutoka kwenye kile kitabu cha Waefeso sura ya 4 naomba fungua Waefeso sura ya 4 na yule mstari hapo hayo maandiko ukiyapata soma tu kwa haraka soma kwa haraka Waefeso 4 sura ile ya ya 4 mstari wa 3 mpaka wa 4 tasoma yes na kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho mm. katika kifungo cha amani Ndiyo. mwili mmoja na roho mmoja mm. kama na mlivyotiwa ka, mlivyotiwa katika tumaini moja la wito wenu yes anasema na kujitahidi kuhifadhi ule umoja wa roho mwili mmoja roho moja yani ni nguvu kuhifadhi umoja wa roho yani ni ngumu sana tukawa kitu kimoja kama roho hajashuka ndani yetu yani kama hatujabatizwa katika roho mtakatifu ni ngumu sana kupata umoja yani roho ndo anaweza kutukusanya vizuri kwa sababu yeye ndio mfinyanzi wa kweli anaweza kutufinyanga na tukakubaliana wote tukaitimu kwenye umoja wa roho mmoja na tukao mimi mmoja katika Kristo Yesu anasema na tujitahidi sasa hapa nataka nikwambie ukweli anazungumzia habari ya nguvu ya roho mtakatifu yani ni ngumu sana kupata umoja kwa jitihada zetu sisi kwa sababu kumbuka hapa nikiuliza tuna makabila yasiyopungua hata kumi yako hapa si ndivyo na kila kabila lina tabia zake alafu tumetoka kwenye familia tofauti na kila familia imeelewa kivi yake yani kila mtu anaetengewa tabia na familia yake kivi yake tunapokuta na hapa ili tabia hizo ziondoke na hiyo makatabia za kikabila ziondoke mimi ana desturi ondoke lazima tuingie kwenye ile imani ya kumwamini Kristo halafu roho mtakatifu anapoweza kujaa ndio anatukusanya sasa tunakuwa kitu kimoja na ndio maana hii elimu inayofundishwa hapa hapa kuna watu wa chuo kikuu waliomaliza kuna watu wa darasa la saba kuna watu ambao wamefika darasa la tatu kuna watu wamefika la pili kuna watu wajaenda shule lakini tunafundisha somo hili na wote tunaelewana duniani ni ngumu ni ngumu duniani tuko watu wa wa, wa university pale hapo tuko darasa la saba waweke pale tengeneza unajua ukifundisha 
kuna mmoja atasema wamenizalau kuna mmoja atasema wamenionea wa darasa la saba ukamletea mtaala wa university pale mwambie leo tukonde ana kwanza atakodolea mwalimu asema mwalimu anajielewa ajielewe lakini sio elimu hii kwa sababu ya roho huyu mmoja tunayejazo na ndio maana anaweza kusimama mtoto hapa akahubiri tukamuelewa akasimama kijana akahubiri tukamuelewa akasimama mzee akahubiri tukamuelewa kwa nini kwa sababu anayetumika ndani yetu ni roho mtakatifu aliyejazo na kila mmoja na ndio maana tunaelewana wote hawa jamaa wameokoka juzi tuko hapa tunaelewana haleluya hiyo ndio raha tunaitii katika roho moja bwana yesu asifiwe naomba nisomee kitabu cha waefeso sura ya 18 kwa maana kwa yeye sisi sote tumepata njia ya kumkaribia baba katika roho mmoja yes tumepata njia ya kumkaribia baba katika roho mmoja sio wao ndio mmoja yani huyu ndio roho anayeweza kutusaidia tukakaa kwenye yule umoja wa roho na tunapenda kwa baba na ndio maana nasema walipo wawili watatu ni Yesu yuko katikati yao wanapomba yeye anasikia kwa nini anasikia ni kwa sababu ya umoja ulio katikati yao haleluya kakuwa na ushirika ulioshikamana hapa Jalo Jalo Bwana Yesu asifiwe. Yaani moja ya jambo la muhimu kwenye maisha yako liwe ni kufanyaje? Kujalo. Kwa sababu kijalo atakuunganisha na mwenzako aliyojalo. Alafu tutakuwa kitu kimoja. Hapata tokea mashindano. Leo makanisani kumekuwa na mashindano mengi kwa sababu kuna watu hawana roho. Tutakutana wapi sasa? Asikuwe Mungu aliyekipa roho mtakatifu Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Nalipenda sana andiko la Efeso wa Efeso sura ya tano mstari wa 18. Efeso sura ya tano mstari wa 18 anasema msilewe kwa mvinyo bali mjazo na nini? Msilewe kwa mvinyo. Kwa nini anajaribu kulinganisha kileo na roho mtakatifu? Anajaribu kuonyesha zile tabia za mtu akilewa na mtu akijaro mtakatifu. Unajua mtu akilewa hata kama ni mmoja anakuwa jasiri. Kweli si kweli? Eh hata ndio bwana haoni shida kutembea usiku wa manane sio yeye. Ile pombe inge katika tu faster. Ungemchangana piga kile za kuogopa sasa pombe imekamata fahamu zake sio yeye ni pombe ndio ambayo inamfanya afanye vile kuna jamaa mmoja alikuwa mdogo mdogo kule Mbeya alafu anapenda yani mdogo mdogo alafu mlevi sana sasa siku moja kuna jamaa mmoja power mmoja wa JWTZ alikuwa na manguvu sana alafu mlevi kule ujamaa sasa huyu mlevi huyu akakutana naye ujamaa njia jamaa yuko hewani mlevi yuko hapo chini hapo Alafu mle mlevi anamwambia wewe mimi nako twanga sasa hivi. Anamwambia jamaa yuko hewani. Sasa jamaa kana muangalia anacheka. Asemu jamaa anajielewa anaongea na nani? Watu pembeni wanamwangalia yule jamaa. Tena wenye nguvu kuliko yeye wanamshangaa kwamba huyu anayemfanyia anamuelewa. Lakini baadaye ni kama watu wakajua sio yeye kama pombe zikichomoka aone ile sima mbele yake atatoka bangu kwa sababu sio mtu wa kawaida ni jamaa limeenda hewani alafu jeusi linatisha pombe imemuondolea aibu imemjaza ujasiri mtu mmoja anasema akilewa huwa anajiisha anatembea hewani kwa hiyo anasema watu wanaona kama sisimizi mende vile nikitembea nini pombe imempa ujasiri sasa anajaribu kulinganisha na mtu aliyejaa roho mtakatifu mtu aliyejaa roho mtakatifu kwanza ana ujasiri haogopi kufanya lolote hasa linahusu Mungu anaweza shuhudia bila kuogopa anaweza waambia bali za Yesu watu bila kuogopa sio yeye ni kwa sababu ya ile nguvu iliyojaa ndani yake ukiona kwa mmoja bana nilikuwa na maarifa ni kuhubiri. 
Afu nikawa na praise team Praise team wale tuimbishia bwana kwenye mkutano Mi aliniacha wiko koli nilikuazika Alafu nika muambia Nika muambia wenzangu Mimi nikiondoka bila kumuambia huyu Tatenda gambi Lazima ni muambia ukwe Kwa sababu mbona miyame ni haribia ibada Heti jamani Koja nije hapo kidogo Nikonyesha alichu kwa nafana Anaimbishe Ana, Vyombo siwa pidia vyombo wapa Ana, ana. Wa milele wa milele Mungu wa balaka ni Yesu wa milele wa milele Mungu wa balaka ni Yesu wa milele wa milele sasa nauza anawaimbishia hawa au sisi sasa kwa nini yani yeye alikuwa ni kuangalia wapiga vyombo akigeuka aki, 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 aki kidogo anaangalia huko sasa ikafika kwenye kuabudu akatugeukia kabisa akatupa mgongo Okay. Na kwa budo manadiwe bwana Alafu eti amembisha kula siya kwanza Amejalo watu wanashanga nini kinafanika madhabauni Ya amejalo ya, ya, ya. Alafu alikuwa na ameja anabai beti yuko na mnai Sasa watu na joe Kapandwa na pepo ni roo hatujuli Mana tuja uona usu waki Kama ni roo amejao kitu kini Nisikiliza wali ojalo mtapadifu ni majasuri Hawa ogopi sura za watu Hawa ogopi kutu Una ogopi Nanto matu na pokemi ya pepo Tunumambia mtu angali ya mbuku Ukiona ana ogopi kuangali ana pepo Uo mejalo una ogopi adye watu Alafu na tuimbisi ya sisi Unangali adye uku Hapana, hivu na unaje miyapa nikekua na ubili Niko jamani, huyu loo tujae loo Loo ni mzuri jamani Yani hakuna kama loo mtakatifu Loo mjae loo jamani Hivu mchunga jikesho na nita tena hapa mze Jamani Sina, hiki ni kituko Wadi oja loo suwa looga Nambi hata mabinti wadi okoka Wadada wadi okoka vizuri Wadi oja loo mtakatifu Wakitu anafijana wakiume Anaitika kwa sauti Anasema bea kaka unasema aje Wakilo na lidada linaitwa na mwanaume Linaanza kusema Naenda sokoni Ule anataka kufumu wa ule Alafu nisikidize Yani mtenda zambi wa wote Mambo yake ni ya kisani Ataki mweke hazalani Akikuita dada itika bea Kutasikia ah samani Unaenda hivi ya hivi Na ambe kodo unamona naenda wapi Utaludi ya hivi So kazi yako Nyambia unatotoka kumyambia Alafu kikuambia na kupenda Kwa nishika kupenda na mtu Muambie macho makabu Umeakaza macho su Na mina kupenda Unatakona mkazi ya jicho Kina kuwa kavu kama daga wa mwanza Na kupenda kaka unasema hati So menita mimi Tasikia aa samani Utarudi hurudi Nambia niambia sasa hivi Wadada mgeja alo vizuli Ili kanisa mgeko na ibada tano Kwa sababu nini Hata sasa hivi Nikuambia dada we toka hapa Ukifika mbezi pale hujaitua Unashida Kwa nikuitua nishida Wanaitua wabibi Nini mkuta bibi kabisa Mbibi wa dada salama sunadua Wabibi wa dada salama na wana vituko Mbibi kabisa wana mkuta bado mawanja Malembo yali ya meja mdomoni Webibi mda umeisa Bado ya na malembo Sasa wale wabibi wale Wanaitua mtaani Wanalea kijana Sima mwona ule kijana mdogo kabisa wa meka kuminane Sime mwona Ule kijana wa meka kuminane ule Anamtaka ba mama wa miaka Alibaini na sita Mama na miaka alibana sita Kijana na miaka kuminane Kijana nasema Ia ni kwa kweli Pia uu nini kama sita moha Fazali nife Mama yake analia Anasema mwanangu Unanletia ja mku ambana Zidi wa mdi wangu Sasa ilo ni mama wanadua ni nasemaji 
Ninasema mama mko we ni kubali hivyo hivyo mwanao ndio kanipenda hivyo. Unafiki ni sio ya pepo hiyo. Sasa nimekuja huko kote nikikuonyesha vile ambavyo kama wadada mgejaa roho nakumbuka nilipokuwa kiongozi wa vijana niliwatreni vimabinti namna kuvuta watu kwa Yesu niliahakikisha wanajaa roho sawa sawa na roho wanajaa kwenye maisha yao wanajaa kisawa sawa halafu nikaanza kuwafundisha namna ya kuwashuhudia vijana wa kiume maana hawa ndio 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 wateja hawa Nikaambia akikuita itika. Usimwambie shinda kwa jina la Yesu. Ameshashindwa mpaka hapo na mshindisha tena wa nini? Mpaka anataka kutongoza maana yake kashindwa. Sasa wewe unachotakiwa ni kumwambia unasemaje kaka? Atakwambia kwa kweli unajua mimi na kumwambia nikawafunya akambia mwambie mimi huwezi kaniongelesha barabarani na heshima yangu nilo nayo. Tutafute sehemu tukae tuonge Naliwaambia ukiona kwa karibu na mzee wa kanisa mpeleke mzee wa kanisa. Ukiona karibu na mchungaji peleka kwa mchungaji. Ukienda kuna mshirika mwenzako uko jirani na peleka hapo. Ila ukiona wote wako mbali usikae naye usiongee naye. Maana hutakuwa na kwa kumpeleka. Sasa nisikilize Mungu akataka kunifundisha kwamba somo limekaa vizuri. Si dada mmoja bwana alikuwa anaitwa Skola. Anapita pale Manzese pale. Anapita dada bwana nami. Dada alikuwa ga mzuri naye yule jamani. <laughs> basi anapita pale manzesi muuza mitumba sekajichanganya sister ndio ndio zao sister sister akiona ugeuka na jawab baba pengine ujui kiingereza utasikia dada skola akageuka alipogeuka akamwona samaje kaka akasema samani sister niko nataka niunge na akasema haina shida mimi niko tayari sasa mchungaji wangu alikuwa anakaa pale nyuma afabic kipindi kile Unasikia sio mbali kutoka pale darajani mpaka Fabek kwa nambari gani? Sio mbali kwa nyuma pale ndio alikuwa anakaa. Sasa uzuri siko niko kwa mchungaji. Niko nyumbani kwa mchungaji. Sasa akamwambia haina shida mimi naomba twende same tukae tuongee ili kama nijue unachotaka nini. Akasema haina shida. Sangoja basi muache jamaa mitumba akamwachia jamaa yake mitumba. Akaanza kama kondoo aenda ya machinjoni. Hao Fabek wakakunja. Wakafika pale. Mimi niko ndani. Nasikia karibu anamwambia yule karibu maana ile nyumba ilikuwa na geti la chuma alafu na ina, 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 ina mlango ambao unafunga unatoa ile geti la chuma alafu unapanda ngazi unaingia kuna mlango ambao akatoa anambia karibu anasema ni yule anasema usiona waswasi si utaka kuongea na mimi njoo tukayo ndani njoo akafungua ule mlango wa chuma alipoingia akauloke akafungua ambao sasa mimi niwaambia ukiingia pale kama ukimkuta ni mchungaji mzee wa kanisa mwenye nyumba wewe tafuta mahali pa kutulia wewe waambie tu kondoo hata jua ni nini waambie kondoo alafu epitiliza huko basi skola bwana akafika pale kaingiza kamuingiza yule mimi nimekaa hapo mchungaji uko tunaangalia hivi tunaona mtu kinjemba inapita hapa alafu skola aliwapita tu kucheka akasema kondo akapita moja kwa moja ile nyumba ilikuwa naenda kule ndio jikoni huko akapita wakati anakuja yule kijana akamwambia subiri hapa na kuja akaenda moja kwa moja ndio sasa kijana akabaki macho yamemtoka makubwa haelewi mlango umefungwa tuko pale ndani Palikuwa patamu hapo ndugu yangu. Palikuwa patamu hapo. Nikiwapata wadada kama hao wanakuambia kumi kanisa. Mbona kanisa linanoga? Linachangamka sana. Tata tata wanatuangusha sana hawa. Wanatuangusha sana na kuambia ukweli. Unasikia? Yule jamaa tukamba, "Karibu bwana." Akakaa kwenye kiti. Akasema, "Samani, nilikuwa nataka nende niko na sister." Akamwambia, "Sio na sasa, atakuja wewe tulia tu hapa." akatulia tukaanza kuguza wewe nani tuka mmoja akatulia jina umetoka hapa sema mimi nauza mitumba hapo akajua hapa nimebananizwa hapa hana ujanja tukaanza kumshuhudia shuhudia shuhudia yani jamaa tunashuhudia ameloa nguo kama kamwagiwa maji maana anajiuliza ameingiaje pale tukamshuhudia 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 baadaye jamaa akasema akasema wazee wangu kwa kweli ukiniuliza nimeingiaje hapa sijielewi kwa hiyo hata ikimkinifanyia nitakuwa sielewi naomba tu mlipe nafasi nikajiandae lakini kwa leo kwa kweli hapa sijielewi elewi niko 
Unajua tu tukifanya bali. Tukamuita Skola Njo akaja na mama mchungaji na watoto wake wakaja tukamba sasa bwana sisi kweli umesema unahitaji kufanya maamuzi na kuokoka sio lazima basi ngoja tukuombe tu kwa sababu mekanaga nyumbani kwa mtumishi wa bwana ngoja tukuombe kapiga magoti baba. <laughs> kila mtu aliomba yule jamaa ameinuka pale amekuwa kama maji mtu alimwagia kwenye ndoo amejaa pana maji ali hapa maji maji kabisa jaso limemtoka hajielewi sasa yule jamaa alienda kushuhudia manzese wa uzamitumba wote anasema walokole noma noma walokole sio wa kawaida ilikuwa yule dada akipita pale utasikia Yule dada yule noma. Ndio laya kujalo. Anasema msiwe kondinyo. Habari mchazwe. Ukitiaro mtakatifu atakupa na mbinu. Hivyo ujiulizeni maswali. Unakuta boda boda alikotoka amepita wa baba wa heshima jasho zinawavuja wanatembea tena nawapigia na kile kibasta kiotosikia pa alafu kikona dada utasikia dada unaenda unaenda ah mie zine tende tu nakupeleka bule na we bila we kuelewa eh mwisho kifika mwisho naombea ga boda boda ukichukua simi ya boda boda Ukisearch namba unaweza kukuta namba za wanawake 300 za wanaume ziko nne tu. Kila kidogo mwanamke akikushusha naomba namba. Afu ukimuuliza anaweza, ah unajua wakati fulani wewe kanitafuta, chukua na yangu. Muongo. Ana lake jambo. Sasa usipojaa roho ndio changamoto wapendwa tujae roho. Tujae roho. Haleluya. Yesu alijua sisi bila roho hatuwezi lolote. Na ndio maana tusema msiwewe kwa mvinyo kwamba ndani kuna ufisadi. Hapa alijae roho. Mungu atajaza nguvu kwenye maisha yako za kukufanya uonekane nuru ya ulimwengu. Haleluya. Ngeokie jirani yako mwambie jaa roho. Mwambie jalo. Leo anaweza kajaa kila siku. Unajua leo ndio maana kuna mazoea mazoea kanisani asiyoeleweka. Ni kwa sababu leo ameshuka. Mnasoea mpaka wachungaji vibaya. Kwa sababu leo ameshuka. Mtu aliyejaa leo anaheshimu watumishi. Kama nafina kutaniamuliza Daudi Alimheshimu Sauli mpaka dakika ya mwisho. Kwa nini Daudi alikuwa amejaa roho? Kuna msalao mchungaji wako kweli? Kweli. Kuna mtu anasema mchungaji, mimi hata Yuda wakati Yesu anauliza wakati yenu mmoja atanisaiti, kwani Yuda akusema je, ni mimi bwana? Sina alisema. Haya naomba nikuulize swali. Wangapi ambaye toka Januari mmeanza mmeenda kwa mchungaji kumtembelea? Nyosha mkono. Nyosha mkono. Umeenda kumtembelea mchungaji wako, ngoja na heri nishuke huko chini. Nyosha tu, mimi nikisema nikiwa madhabahu si unyoshe. Haya, la pili, wangapi hamjawahi enda toka Januari na imeanza mpaka leo? Nyosha mkono. Kwa nini? Sikiliza mchungaji ame yani yani yeye ndio tamko la baraka kwenye maisha yako afu kuna watu mnajisikiaga wivu mchungaji akitaja taja watu mpaka kanisani akisema kwa kweli uh, namshukuru Mungu sana uh, kwa jabu baba fulani kwa kweli amefanya uh, kitu kisicho cha kawaida uh, kwa naye huyu anapojipendekeza kwa mchungaji sasa mimi najiuliza swali nijipendekeze kwako wewe nikijipendekeza kwako utanifanyia nini Eh? Eh? Anataka uzee wa kanisa yule. Eh. Sasa anete wao wazee wa kanisa ni nani? Sasa siuniache mimi nataka sasa. Kwani kuna ubaya nikitaka? Unajua vitu vingine mwe mna Ah, nafundisha roho mtakatifu. Nafundisha roho